Goedemorgen graad 10, good morning graad 10. We are back after the week of um, uh, getting up to date na een week van op datum kom. So ek hoop jylle is nou precies reg en ons kan aangaan. Today we're going to uh, go on with functions and we're going to look at what's the meaning of a domain and a range. Ons gaan vandag kyk wat is die betekenis van die definitie versameling en wat beteken die waarde versameling. Om ons val terug na graad 9 en ons kyk waar ons in set uit set diagramme gedoen het in graad 9 where we did the input output, the flow diagrams in grade 9. This is exactly the same concept. So kom ons gaan kyk, as ons gaan kyk na x waardes, dan kies ons a klomp waardes sommer soos ons lis is. So the x values we can pick ourselves and therefore we name them the independent variables. Ons kies ons x waarde self en daarom noem ons hulle die onafhankelijke veranderlikes. So hierdie skryweise is x element van en daai krullakkie beteken dis a mankie getalle. Uh, that uh, way of writing numbers in a set it's just a number of numbers in a basket that we pick randomly. So x is my definitie versameling. It's my domain and it's independent. It is onafhankelijk. Ek kies hulle soos wat ek hulle wil hee. Dan gaan sit ons hulle dier een woorsmachine het al, jy vrou altyd in graad 9 vir my klasse gesê. We put them through a machine. And this machine's body is 2x. So we put all the x values through a machine that does something with that x values. And that spoog hy a y waarde uit. So the y value that this machine spits out is dependent on on the x values. Die y waardes wat hier die machine uitspoeg is heel te mal afhankelijk van die x waardes. So die y waardes sê ons is the dependent variables. Die afhankelijke veranderlijke. So kom, want hulle is afhankelijk van die x waardes. So now we put this into the machine the x values hops into the place of x and it spits out y values. Hierdie x waarde kies spring een vir een binnen in hierdie x plekkie in. We do substitution, ons noem die proces substitutie waar hy sy werk doen and then it spits out the y value that dependent of the x value. So kom ons gaan kyk, as ons minus 2 hier in sê, is het 2 maal minus 2, dit geef vir ons minus 4. If you put in minus 1 into your machine, you get 2 times minus 1, it gives you minus 2. As jy 0 in jou machine in sê, is het 2 maal 0, dit geef jou 0. If you put in 1, 2 times 1 gives you 2, as jy 2 in sê, is het 2 maal 2 wat jou 4 gee en belast 1, if you put in 3, you get the output as 6. So ons het gesê, ons noem hierdie versameling dan die definitie versameling. Hier ook hier, the y values, we name the range. So dit is nou baie belangrike terminologie. Die y waardes noem ons die waarde versamelings. So kom ons gaan kyk na hierdie prentjies A, B, C, D en E. That's all functions. Dis funksies. En jy vrou vraag vir jou, gaan skryf die definitie en waarde versamelings van elkeen van hierdie prentjies hier. Go and write down the domain and the range of of all of these functions. Nou gaan jy vir jou een methode leer, gratis, hoe ek 
gaan bepaal wat is die definitie versameling en wat is die waarde versameling van hierdie prentjes. So kom ons weer net hierdie uit om plek te maak so dat ons ons definitie versameling en waarde versameling kan neerskryf. Write down the range and domain Let's look at the picture here at A. Wanneer ons die definitie versameling wil neerskryf, the domain, then we know that's the x values. And the x values we read from the x x. Die x waardes lees ons van die x as af. So, ek vat my lineal en ek hou om vertikal. Because then I can clearly see on my x-x, what's the values on my x-x? So, ek gebruik my lineaal, vertical, vertical, and I move it always from left to right. So, now we're going to write down our domain, of ons definitie versameling. Kom, ons gaan skryf dit neer. Kijk, mooi, ons skryf hier vir dit neer. Definitie versameling, x-element van, that curly bracket, kijk, now, let's start there. Now we are moving from the left to the right. The first thing, first thing on the picture that we get is the value minus 2 minus 1. Ons weet dat die x-waarde altyd eerste is. So, my x-waarde hier is minus 2. Let's write it down. Minus 2. Okay, now we move on. Next x-value, minus 1. Write it into the set. Next x value, be careful, it's always the first value. Altyd jou eerste waarde. Dit is 0. Okay, let's move on. Next one, 1. And we're done, so you close your set. Goed. Kom ons gaan kyk na ons y waardes. Ons y waardes is ons waarde versameling. The y values is the, the range. That's our y values. So we write it as a set. So let's now, we take our ruler and now we keep it horizontal. Ons vat om horizontal, want ek gaan nou op my y as beweeg. Dis my y as. And I'm moving always from the bottom to the top. Ek gaan altyd van onder na boe beweeg. So kom ons begin. Van onder na boe en die eerste waarde wat ek kry is die kolikie. Die x waarde is minus 2 en die y value that goes with that x value is minus 1. So that's my first y value. Now I'm moving upwards. Volgende y waarde is 0. Onthou die y waarde staan altyd tweede. Next y value is going to be 1. And the last y value is the second value, and that's going to be 2. Now I've written down my range, my y waardes. Kom ons gaan na voorbeeld B. Example number B is different. There's no dot, 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 like the y one. Hier so sien ons, het ons een kolikie, en ons het een oop, kolikie en een streepie tussen het. Dit beteken, dis alle waardes vir x, kom ons gaan kyk eerst na die x waardes, so we're gonna do the domain first. So the domain is all the x values element. Now, we can't use this notation. Hoekom kan ons nie hierdie notatie gebruik nie, want hierdie notatie beteken, Hier is een mindie van getalliekies en as jy jou hand indruk, dan kry jy net min 2, min 1, 0 en 1. Hier soos het nie so nie, al die duisende getalliekies. 
wat op hierdie lijn kan inpas, gaan nou daar wees. So I must use another notation. Nou, ons het dit in die begin van die jaar geleer, as ons, hierdie was alles jou getal het, so ek kon dit so skryf met kroakies. This is now all the real numbers that exist from there up to before there. Dis al die reële getalle wat bestaan vanaf hierdie punt tot voor die oukie wat hy is oop. So now I'm gonna use the way of writing real numbers. Real numbers. And that's our interval notation. Reële getalle skryf ons met interval notatie. So ons gaan en ons maak een vierkante gaan. Want ons begin by die x-waarde van minus 2 af. En dan kom ons tot voor plus 1. And because 1 is not included, I'll make a round bracket. Ek maak een ronde hakkie, want 1 is nie ingesluit. Let's go to the range. The range, remember, the domain, I use a vertical ruler. So I'm starting from minus 2 up to before 1. For the range, I'm using a horizontal ruler. So I'm starting from, and now I read it from the y-axis. What is my a value? The y value equals the y value starts on minus 1 and now I move upwards, ek beweeg op en tot net voor 2 is al my eiwaardes. Ok, easy. As ons gaan kyk na nummer 4, dan sien ons, hier is nie kolikies nie, daar so is peilpinte. Now, if we've got arrows, then it means it never starts and it never ends. So hierdie gaan aan aantal forever. Dit maak nie saak dat hy daar weer min 1 en 1 gaan nie. Daar is peilpinte. So hierdie lijn hou nie op. Never begins, never ends. So if you write down your domain, ons x waardes, ons definitie versameling, en ek vat my lineaal, dat sien ek, maar oog gids, hy gaan verewig en hy eindig verewig. So dit is dan minus oneindig, remember the minus in front, up to infinity, all the real numbers. En die self vir die eiwaardes, minus oneindig, en onthou ek kan nie oneindig insluit nie, want ek weet nie wat dit is nie, so dit is altyd ronde hakies, I can't include infinity, because it I don't know what is the value of infinity, so it's always round brackets. As gevolg van die peilpunte. Let's go to number D. Hier is ons peilpunt en daar is ons peilpunt. So met ander woorde, you want to get your domain, your x values. If you start vertically, you see there is an error. So dit beteken my x waardes is van minus oneindig So I'm moving onwards, onwards. Spoor as my trendje is nog steeds geteken, geteken, geteken en hy gaan aan, die ou gaan aan aantal forever. Onthou, vertikale lineaal. Sien jylle, daar is die trendje, hy bly geteken, hy gaan verder af aantal forever. Daar is iets droonstil, daar is my trendje, daar is my trendje. Oor ons te gaan my trendje aan. The y values, ons begin onder, daar is peilpinte, can you see the arrows? It means it goes on forever. So we'll start at the bottom, at minus infinity. And then we move upwards, net soos jy vroeg gesê het. En hier die waarde hier is 9. So daar by 9 draai hy, it's got a turning point there at 9, So it goes on up to 9, it's included, 9 is nog in, and when you go above 9, there's no graph. So hy stop, 
by 9. Kan jullie dit inzien? Onthou, my lineaal is horizontaal. Kijk dan, daar is die prentje geteken op twee plekken. Op twee plekken, hij is geteken, hij is geteken, hij is geteken. Daar is hij nog geteken. En wat? Where is the picture gone? The x values, die ou gaan aan forever. So ek het toch geprentje, prentje, 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 forever. Okay, let's go to the last function, the hyperbola. Kom ons gaan skryf die x waardes neer. Very important, great tens. Now we use a vertical ruler, because we move on the x-axis from small to big. Daar is een pijlpunt. Dat betekent hy gaan aan. So we starting from minus infinity. And now we move. Weer een pijlpunt. So hy gaan aan tot by oneindig. Round brackets. We start at the bottom. Kan jylle sê dat daar glad nie een prentje geteken is? There is no function over there. No function, no function, no function. Ons weet daar is een asymptoot. So the function is not defined there. But the soon I get above the asymptote, daar begin my prentje. En onthou, jy kyk nie na die pijlpunt, jy kyk hier na die i-as. So, waar begin jou i-waardes? Net boekant 2. Just about to the y value stops. En dan gaan hy op en dan wees hy gaan aan until forever. So until forever will be infinity. So kyk mooi, nie daar die mekaar raak, maar daai pijlpunt, nie daai pijlpunt loop op die x-as. Sien jy, hy loop so op die x-as. Hier so, hier is die i-as. Waar is die prentje op die i-as geteken? Van na 2, until forever. And that's my domain and range. En jylle moet die definitie en waardeversamelings kan neerskryf van enige prentje. Nie net funksies nie. You must be able to write down the x values and the y values of pictures that's being drawn. We name that relations. Any picture that's being drawn on a Cartesian plane. Jylle moet definitie en waardeversamelings kan neerskryf van enige prentje wat op een Cartesiese vlak geteken is. En enige prentje op een Cartesiese vlak noem ons een relatie. Ok, but you know already your functions. Functions is special relations. Functies is speciale relaties. Goed, kom ons gaan oefen die. Je vrouw is dan nou van dinsdag af tot vrijdag weer terug met volgende video's. Sien jullie dan morgen.